关之道为实者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴又和大家见面了。你知道吗？世界卫生组织曾调查了二十三个国家人口的死亡原因，得出了一个非常惊人的结论：糖的危害甚于吸烟。美国权威专家也曾在《自然》杂志上公开提出，糖就像烟草和酒精一样，是一种有潜在危害且容易上瘾的物质，摄入多了如同慢性自杀。今天。小关就来为大家分享一些关于糖的健康知识，希望大家能够通过今天的节目，对自己每天摄入的糖引起足够的重视。在开始今天的节目之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，你的支持对小关非常重要，谢谢大家。一项针对 11.8 万人的34年随访研究显示，饮用含糖饮料越多，早死的风险就越大。其中，女性的几率更是可高达 63% 男性则高达 29% 而据另一项最新发表在美国科学周刊的研究发现，富含果糖的玉米糖浆会直接促进肿瘤的生长，而玉米糖浆正是可乐等含糖饮料中的主要成分之一。这就意味着，如果肠道在不知不觉中癌变，而人喝了可乐等含糖饮料，等于在间接喂食癌细胞，癌细胞将长得更快。由此可见，含糖饮料的危害远超你的想象。其实，糖的危害也是最近几年才被挖掘出来的。如今，走进大型超市，你会发现，几乎 80% 以上的食物里都含有糖。从1980年开始，世界各国的肥胖率几乎无一例外的都在上升。如果仅仅是超重和肥胖，并不算一件多可怕的事，但可怕的是，它会对我们身体内部的器官和脏器造成极大的危害。越来越多的孩子得了脂肪肝，这难道还不能说明一切吗？ 2016年9月12日，《纽约时报》一篇报道震惊全球。该报道的标题正是“原来真正的敌人是糖”。澳洲的一位导演曾为此做了亲身实验，看看糖究竟对身体有什么样的影响。由于大量食用糖扰乱了新陈代谢，而看不见的才是最可怕的。仅仅一个月的时间，一种名为 ALT 的激素。就从低于二十的健康值一跃超过健康线，而 ALT 是肝脏最常用的敏感指标，它水平与肝脏损伤程度成正比。专家团队给他体检后表示，他不但有了脂肪肝，而且可能导致胰岛素耐受，极易患糖尿病，还有诱发心脏病的可能。一旦走上胰岛素耐受这条路，最终会成为糖尿病患者。有人甚至因此被截肢。糖无时无处不再过度添加。世界卫生组织给出的标准是，人们应该将每日的糖分摄取量控制在总摄取量的 10% 以下，甚至是 5% 以下。对于一名正常体重指数的成年人来说，相当于每天摄取约25克或六茶匙的糖，但一小瓶风味酱中就有28克糖，一瓶番茄酱也有七茶匙糖，尝起来咸咸的，几乎感觉不到甜味的金枪鱼罐头，也含有至少一茶匙的糖。而我们中国人也没好到哪里去。早上的咖啡、豆浆、八宝粥，女孩子大姨妈时喝的红糖水、蜜饯、辣条、巧克力等等，只要你吃的东西，甚至是普通的菜肴，比如红烧肉，都带放糖。一盘糖醋排骨最少也有三十五克糖，一盘鱼香肉丝也有二十克糖。在我们的生活中，可以说糖已经无孔不入，但真正杀伤力最强的，并不是这些。而是含糖饮料，甜食吃多了好歹有饱腹感，吃饱了就不会再吃了。但含糖饮料就不同了，这些饮料不仅含糖量极高，而且一杯饮料下肚，并不会出现饱腹感，不知不觉中体内的糖就严重超标了。像可乐这样的碳酸饮料，对身体的杀伤力有多强，你一定想象不到。在中国，这样的例子也不少，而更可怕的是。很多含糖饮料还披着健康的外衣，让人们放松了警惕。果汁就是戴着面具的健康饮品。当提到含糖饮料时，很多人都会想到可乐。其实除了可乐，还有很多披着羊皮的成员，比如果汁饮料、运动饮料、能量维他命饮料、冰茶、酸奶、咖啡等。小关就先说说这个果汁吧。前阵子，武汉一名十二岁的男孩痘痘，左脚趾关节隐隐作痛。刚开始以为是活动时受了伤，谁知第二天疼痛难忍，于是他被送到医院救治。
，不查不知道，一查吓坏了豆豆的妈妈。才十二岁的豆豆经诊断，竟然患上了痛风。后来医生才搞清楚了真相，原来豆豆生活习惯非常糟糕，几乎从来不喝白开水，爱喝鲜榨果汁，超市里的瓶装果汁，每天喝完一瓶又一瓶。不少人有疑问了。果汁不是富含维生素 C 吗？怎么就和这些饮料一样伤身了呢？这是因为果汁、饮料里面都含有果糖，这是一种单糖。它强大的地方就在于它的甜度。如果蔗糖的甜度算一百分的话，那葡萄糖就是七十四分，乳糖是十六分，而果糖是一百七十三分，堪称甜度里的王者。它在体内的分解过程中会直接产生尿酸。更可怕的是。它还会减少肾尿酸的排泄，在这样的双重作用下，人的尿酸不降反升。每天喝一杯橙汁的妇女，其痛风的危险就会增加百分之四十一。其实它的危害远不止如此，果糖不仅会干扰尿酸水平，还会干扰胰岛素的代谢。如果摄入的果糖过多，人体的胰岛素敏感性就会下降，发生胰岛素抵抗，长此以往还会引起糖尿病。所以说。糖衣炮弹这词永远不会过时啊！另外，有些女性相信酸奶能减肥，但这其实是糖越吃越多。很多人就觉得酸奶算是一个健康食品，因为它能增加肠胃蠕动，能够有效治疗便秘，因此很多女生还会利用酸奶减肥法来达到瘦身的效果。但是事实是，酸奶含糖量吓人，喝着喝着就帮你暗戳戳的长了不少肉。现在，越来越多的国家、健康组织还有学校。都意识到了糖对健康的危害，并开始行动起来。二零一六年，世卫组织呼吁各国对含糖饮料额外征税。法国是最早行动的国家。二零一二年，法国便开始对含糖的碳酸饮料全面征收，并开始减少这类含糖饮料的销售。如今，全球二十八个国家，美国三十三州，都已征收糖税。而作为人口大国的中国也为此颁发了禁令。近日。国家卫健委发布了健康口腔行动方案（二零一九到二零二五年）。方案中指出，将开展减糖专项行动，中小学校及托幼机构限制销售高糖饮料和零食，食堂将减少含糖饮料和高糖食品的供应。这些毒害孩子的含糖饮料终于得以被限制销售。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。以前许多人一直以为自己的肥胖是吃多了卡路里，又或者运动太少造成的。到了今天，大家似乎又多了一种理解。我们曾一度关注低脂，却忽略了高糖的危害。吃糖会让你越来越开心，从而吃上瘾。一旦上瘾，就会让你陷入无止境的短时间刺激中，让你不断吃糖满足自己的欲望。而你的身体已经在无形中遭受了从内而外、从上到下的全方面伤害。希望大家重视高糖的危害，为了自己和家人，还是少吃点糖吧。尤其是要远离含糖饮料。期待大家在下方评论区留下自己对今天节目的看法。那么，我们下期节目再见。